بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبيح بإحسان إلى يوم الدين أما بعد அன்பு உள்ள சகோதர சகோதரிகளே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரொருளால் பெரும் கிருபையினால் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிற இமாம் இபுனு உசைமின் ரஹிமஹுல்லா அவர்களது நூலான அக்கைத தஹலி சுன்னத்துல் ஜமாத்தினுடைய அந்த கிதாபினுடைய இறுதி பகுதியில் வந்து விட்டோம் அதாவது ஷேக் அவர்கள் அல்லாவை ஈமான் கொள்வது மலக்குமார்களை ஈமான் கொள்வது தூதர்களை ஈமான் கொள்வது வேதங்களை ஈமான் கொள்வது மறுமையை ஈமான் கொள்வதுங்கிற அந்த ஐந்து விஷயங்களை நமக்கு சொல்லி தந்து விட்டு கடைசியாக அல் ஈமான் உபில் கதிரி விதியின் மீது நம்பிக்கை கொள்வது அப்படிங்கிற பாடத்தில் இருக்கிறோம் விதிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏனென்றால் இஸ்லாமிய வட்டத்திற்குள் வராமல் வெளியே இருக்கக்கூடிய பல பேரும் காரணம் காட்டி கொண்டு தப்பிப்பது இந்த விதியை வைத்து தான் விதியின் மீது ஒருவர்களுக்கு அதாவது விதியின் மீது ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டிய சரியான நம்பிக்கை இருந்தால்தான் அவன் அல்லாஹை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும் மார்க்கத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும் விதியை குறித்த நம்பிக்கை யாரிடத்தில் தவறாக இருக்கிறதோ அது நிச்சயமாக அவர்கள் உண்மையான ஒரு இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்களாக கருதப்பட மாட்டார்கள் விதி என்பது ரொம்ப முக்கியமானது விதிங்கிறது அது நம்ம ஹைவேல பண்ணக்கூடிய டிராவல் மாதிரி அதில் எவ்வளோ வேகமாக போடணும் அவ்வளோ வேகமாக போகணும் எந்தெந்த இடத்துல ஸ்லோவாக போகணுமோ அந்த இடத்துல ஸ்லோவாக போகணும் இப்படி தானே ஹைவேவில் பிரயாணிக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரியும் குறிப்பாக டிரைவிங் செய்பவர்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ ஒரு டிப்ளமேட்டிக்கான ஒரு டிரைவிங் என்பது அதே மாதிரி தான் விதி விதியில் எந்த இடத்துல நம்ம நிற்கிறோமோ அங்கே நிற்கணும் அதுக்கு மேலேயும் போயிடக்கூடாது அதுக்கு கீழேயும் வந்துடக்கூடாது அதனால தான் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மறைவான விஷயங்கள் அனைத்தை பற்றியும் நமக்கு பல எச்சரிக்கைகள் சொல்லியிருந்தாலும் விதி குறித்து பிரத்யேகமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்னென்ன விதியில் நம்ம வந்து சர்ச்சை செய்யக்கூடாது விதியில் வந்து விதியை பற்றி விதண்டாவதம் செய்யக்கூடாது விதியை பற்றி ரொம்ப யோசிக்கக்கூடாது அது நினைச்சு நம்ம வந்து அதை அந்த அடிப்படைகளை மனதில் வைத்துக் கொண்டு பாடத்திற்குள் நுழைவோம் ஒனுமினுபில் கதிரி ஹைரிஹி வஷர்ரிஹி விதியினுடைய நன்மையையும் தீமையையும் நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு ரைட் நம்பிக்கை அந்த விதினா என்னது தக்தீர் உல்லாஹி சாலாலில் காயினாத் அது காயினாத்துகளுக்கு படைப்பினங்களுக்குரிய அல்லாஹனுடைய நிர்ணயம் ஹஸ்பமா சபகபிஹி இல்முஹு வக்தலத்துஹு ஹிக்மத்துஹு அவனுடைய இல்ம் எதை கொண்டு முந்தியதோ அதாவது அவனுடைய அந்த முந்தைய இல்மை வைத்தும் சரியான வக்தலத்துஹு ஹிக்மத்துஹு ஹிக்மத்னா என்னது அது மதிநுட்பம் மிகுந்த அவனுடைய அந்த ஞானத்தாலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது விதியில் என்ன நடந்தாலும் என்ன அமைக்கப்பட்டாலும் அது அல்லாவுக்கு தெரிந்துதான் நடக்கிறது இன்னொன்று அது அல்லாவின் புறத்தில் இருந்து அவனுக்கு தெரிந்த நியாயத்தின்படி தான் அது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக ஒருவன் அழகாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் வசீகரமான தோற்றம் கொண்டு படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இன்னொரு ஒரு வசீகரம் இல்லாத தோற்றம் கொண்டு படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்போ இவன் வசீகரமாக இருக்கிறான் இவனுடைய முகம் அழகாக இருக்கிறது இவனுடைய முகம் அழகில்லாமல் இருக்கிறது அப்போ இது ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் தானே இது ஒரு அனிதம் தானே அப்படி நம்ம நினைச்சா நம்ம விதியை பற்றி தவறாக நினைச்சிட்டோம்னு அர்த்தம் அல்லா சுபானோத்தால் அவனுக்கு தெரியும் இவனுக்கு ஏன் அழகை கொடுத்திருக்கிறாள் என்று அதே அல்லாவுக்கு தெரியும் இவன் ஏன் அழகு கம்மியாக இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நம்முடைய ஊரிலே கூட பழமொழி சொல்லுவார்கள் குதிரைக்கு ஏன் கொம்பு இல்லை என்று அந்த ஒரு பழமொழியை நீங்கள் சிந்திச்சிங்கன்னா போது விதியை பற்றி தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் குதிரை வேகமாக ஓடும் இப்படிதானா குதிரை வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு விலங்கு எப்போதுமே மவுஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு விலங்கு குறிப்பாக போர்க்களங்கள் எல்லாம் நடைபெற்ற காலத்தில் குதிரை வைத்திருப்பவன் தான் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ஆள் சிறுதானா ஆனால் அந்த குதிரைக்கு வேகமாக ஓடுகிற தன்மை இருக்கிறது போர்க்களத்திலே வீரதீரமாக செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது ஆனால் அதை விட வேகம் குறைந்து ஓடக்கூடிய மாடுக்கு இருக்கக்கூடிய கொம்பு எதுக்கு கிடையாது குதிரைக்கு கிடையாது மாடுக்கு குதிரை அளவிற்கு வேகமாக ஓட முடியாது ஆனால் தன்னை யாராவது தாக்க வந்தால் தன்னுடைய கொம்பை வைத்து அது என்ன செய்யும் தற்காத்துக் கொள்ளும் குதிரைக்கு எது கிடையாது அந்த கொம்பு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள் வேகமாகவும் ஓடக்கூடிய சக்தி கொடுக்கப்பட்டு ஆற்றல் கொடுக்கப்பட்டு இன்ன பிற சிறப்பம்சங்களும் கொடுக்கப்பட்டு அந்த குதிரைக்கு கொம்பும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அல்லாஹுக்கு பிறகு என்ன ஆட்டம் ஆடும் எவ்வளோ ஆட்டம் போடும் அப்ப பாருங்க அப்ப அல்லாவுடைய விதி அல்லாவுடைய ஹிக்மத் அவனுக்கு தெரியும் யாருக்கு எதை எப்படி எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு சரிதானா விதியை நம்ம நம்பி தான் ஆகணும் விதியை நம்ம நம்புறதுனால தான் இன்னைக்கு பல விஷயங்கள் நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை பற்றி நம்ம யோசிச்சுக்கே மாட்டோம் இன்றைக்கு சில மாநிலங்களில் முதலமைச்சர்களாக இருப்பவர்கள் அல்லது சில தேசத்திற்கு பிரதமராகவே இருப்பவர்கள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அல்லது அவர்கள் ஆட்சி கட்டில் ஏறுவதற்கு முன்னாடி நினைத்து கூட பார்த்துருக்க மாட்டார்கள் அவங்களே நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க பொதுமக்களும் நினைச்சிருக்க மாட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குதா இல்லையா அதை விதி அதுதான் என்னது விதி அப்போ அல்லாவுடைய நாட்டப்
ஏனோ தானோனு அல்லா அமைக்கல விதி அல்லா சுபானத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஸ்ட்ரக்சர்டு என்றால் என்ன வடிவமைக்கப்பட்ட படித்தரங்களை அல்லா சுபானத்தில் விதி அமைத்திருக்கிறான் உதாரணமாக இன்றைக்கு பிரம்மாண்டமான ஒரு மாளிகையை பார்க்கிறோம் பிரம்மாண்டமான ஒரு பங்களாவை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அப்படியே கொண்ட அந்த பங்களா வந்து பூமியிலிருந்து முளைச்சிருச்சா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சரிதானா அதுக்கு முதல்ல அந்த இடம் விலை பேசப்பட்டு வாங்கப்பட்டிருக்கும் பிறகு வீடு கட்டுவதற்கு ஏற்ப அந்த நிலம் சீரமைக்கப்பட்டிருக்கும் பிறகு அந்த நிலத்திலே அஸ்திவாரம் தோண்டப்பட்டிருக்கும் அதற்கு பிறகு தூண்கள் நிறுவப்பட்டிருக்கும் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பில்டிங் எழுப்பிச்சு அப்படி எழும்பினா தான் அந்த பில்டிங் வந்து கடைசி வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் சரிதானா எல்லா விஷயமும் அப்படி தான் குழந்தை வந்து இன்றைக்கி வந்து முப்பத்தைந்து நாற்பது வயது கொண்ட ஒரு நபரை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் எடுத்தவுடனே நாற்பது வயசுக்கு அவர் வந்துட்டாரா இல்லை முதலில் அவருடைய தாயுடைய கருவறையில் இருந்தார் பிறகு அப்படியே வெளியே வந்தார் அப்படியே தவழ்ந்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடந்தார் ஓடினார் வாலிபத்தை அடைந்தார் அதுக்கப்புறம் வயோதிகத்தை அடைக்க போகிறார் எப்படி ஸ்ட்ரக்சர்டு அதே போன்று தான் விதி அல்லா சுபானவத்தால் நான்கு படித்தரங்களில் அமைத்திருக்கிறான் முதலாம் படித்தரம் என்ன அல் எய்ம் அல்லாவுடைய அறிவு அல்லாஹ சால பிகுல்லி ஷெயின் அலீம் அல்லா சுபானகோ சாலா அனைத்தையும் அறிந்திருக்கிறான் எப்படி அலீம மாக்கான் ஒமா என்ன நடந்தது என்ன நடக்கப் போகிறது அதையும் அல்லாஹ் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அவனிடத்தில் <laughs> ஆரம்பத்திலிருந்தே <laughs> அவரிடத்தில் அல்லா சுபானது இயற்கையாகவே வைத்திருந்த அந்த அறிவு ஏன்னா இப்போ மனிதர்களிடத்தில் அறிவுகள் இருக்கிறதுனா அந்த அறிவு எப்படி வருது பிறக்கும் போது அல்லா சொல்லிட்டேன் எதுவுமே தெரியாமல் தான் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறோம் இது அது உண்மை இது எதுவுமே தெரியாமல் தான் இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறோம் அதனால தான் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளை நீங்கள் பாருங்கள் மனிதன் எவ்வளவு பலகீனமானவன் தெரியும் அவனுக்கு என்ன நடந்தாலும் அழுகையை தவிர ஒன்றும் தெரியாது பசிச்சாலும் அழுக ஏதாவது எறும்பு கடிச்சாலும் அழுக எது நடந்தாலும் அழுகையை தவிர ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் அதில் பியூட்டி அந்த குழந்தையின் அழுகையின் சப்தத்தை வைத்து அவனுடைய தாய் புரிந்து கொள்வாள் இந்த குழந்தை எதுக்கு அழுகுது அப்படின்னு பசிக்காக அழுகிறதா அல்லது சிறுநீர் கழித்து விட்டு அழுகிறதா அல்லது தூக்கத்திற்காக அழுகிறதா அல்லது தூக்கம் வராமல் அழுகிறதா அல்லது யாராவது குழந்தையை சீண்டியதனால் அது அழுகிறதா அல்லது அது வழமையாக கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய விளையாட்டுப் பொருளை இழந்து விட்டதனால் அழுகிறதா அப்படின்னு அந்த அழுகையின் சப்தத்தை வைத்து சரியான தாய் புரிஞ்சுக்குவா ஆனால் இவனுக்கு அழுகை தவிர ஒன்றுமே தெரியாது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அப்போ எதுவுமே தெரியாமல் தான் மனுஷன் என்ன செய்கிற அந்த உலகத்துக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்தை பொறுத்து அவனுக்கு அமையக்கூடிய ஆசிரியர்களை பொறுத்து அவனுக்கு அமையக்கூடிய நண்பர்களை பொறுத்து பெற்றோர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி பின்னணி அல்லது அறிவு பின்னணியை குறித்து இவன் வாழக்கூடிய சமூகத்தினுடைய பின்னணியை குறித்து என்ன செய்கிறான் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிவுகளை வளர்த்து கொள்கிறான் அப்படி தான் அறிவு வளரும் சில பேருக்கு வந்து அறிவே வளராமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்னென்னா அவனுடைய சொசைட்டி எப்படி அதற்கு பெரிய உதாரணம் நம்முடைய நாட்டிலே வாழக்கூடிய சங்கிகளும் சொங்கிகளும் அவனுக்கு அறிவு வளருதா ஏன்னா அவன் இருக்கக்கூடிய சூழல் அவன் யாரோடு பழகி கொண்டிருக்கிறானோ யாரோடு அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறானோ அவர்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்கிறதோ அந்த அறிவின் தாக்கம் தான் இவனுக்கு வரும் சரிதானா பவர் பாயிண்ட் போட்டு அவர்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய பில்டப்புகள் கொடுத்து நடத்தக்கூடிய பாடங்களாகவே இருந்தாலும் அந்த பாடம் எப்படி இருக்கும் நமக்கு அறிவு கெட்டத்தனமாக தான் இருக்கும் ஏன் அவன் வாழக்கூடிய வளரக்கூடிய சூழல் அப்படி அப்போ மனிதனுக்கு ஒரு அறிவு வளர்கிறது என்றால் அந்த அறிவை அவன் பெறுவதற்கு பல விஷயங்கள் காரணங்களாக இருக்கு உள்ளூரிலே இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு அறிவு இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே டெவலப் ஆகி சென்னை போன்ற சிட்டிகளுக்கு வரும் அதுக்காக சிட்டியில் உள்ளவங்களாம் அறிவாளி கிராமத்தில் உள்ளவங்களாம் அறிவு இல்லாதவங்கிற கருத்தில் சொல்ல வரல துறை சார்ந்த விஷயத்திற்கு நான் சொல்ல வரேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் மும்பை டெல்லி போன்ற தேசிய அளவில் உள்ள பெருநகரங்களுக்கு ஒருத்தன் ட்ராவல் பண்ணுறான் அப்போ கொஞ்சம் அவனுக்கு இன்னும் ஒன்று டெவலப் ஆகும் அதே இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி நல்லா கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி வளைகுடா நாடுகளுக்கும் இன்னும் பேர் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் ஒருத்தன் ட்ராவல் பண்ணுறான் அப்படியே அவனுடைய படிப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் வளருதுன்னும் போது அவங்ககிட்ட என்ன ஆகுது அறிவு வந்து அப்படியே டெவலப் ஆகும் அப்போது படைப்பினங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அல்லது மனிதர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அறிவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது டெவலப்பிங் நாலேஜ் அதாவது வளர்ந்து வரக்கூடிய வளரும் தன்மை கொண்ட அறிவு கடைசியில் அவன் வந்து ஓல்ட் ஏஜ் அதாவது வயோதிகத்தை அடையும் போது எதுவுமே தெரியாமல் மாறிவிடுகிறான் அது வேற ஆனால் அல்லாஹுக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவுங்கிறது எப்படி உலகத்தில் நடைபெறக்கூடிய விஷயங்களை கொண்டு அல்லா அப்படி பார்த்து கொண்டே இருப்பதனால் படித்து கொண்டே இருப்பதனால் அல்லாவுடைய அறிவு அப்படியே மேலே போய்கிட்டு இருக்கு நான் உதுபில்லா சௌபா சௌபா அப்படி அல்ல அல்லாவுக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு அல் எல்முல் அஸ்லி அது ஆரம்பத்திலிருந்தே தொன்று தொட்ட
ஆனால் பொதுவாக பார்க்குற போது தெரியாத பல விஷயங்கள் என்ன செய்கிறோம் இன்னைக்கு தெரிந்து கொள்கிறோம் அப்படிதானா நுணுக்கமான ஏதாவது ஒரு பெயர் நம்முடைய காதலே விழுந்து விட்டால் அது துறை சார்ந்த நிபுணர்களிடத்திலே போய் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத அளவிற்கு இன்னைக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம் சமூக வலைதளத்தில் உள்ள போகும்போது அதை பற்றிய கொஞ்ச தகவல்களாவது இன்றைக்கு நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம் பல பேச்சுலர்கள் இன்றைக்கு பெண்களின் உதவி இல்லாமலேயே சமைக்கிறார்கள் என்றால் அப்கோர்ஸ் எதை வச்சு யூடியூப்ல போய் சமையல பாக்குறாங்க சமையல் செய்வது அப்படின்னு பாக்குறாங்க ஏதோ ஒன்று வண்டி ஓடுது அப்போ சமூக வலைதளங்கள் விஞ்ஞான வளர்ச்சி தகவல் தொழில்நுட்ப சாதனத்தினுடைய வளர்ச்சி இவைகளெல்லாம் ஒரு மனிதனுடைய அறிவின் வளர்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் என்னாவது ஒரு காரணமாக அமைகிறது இது போன்று அல்லாவுடைய அறிவுக்கு அல்ல அல்லாவுடைய அறிவு அது அவனிடத்தில் ஆரம்பத்திலிருந்தே இருக்கிறது இன்னொன்று அல் அபதி அது எப்போதும் அவனிடத்தில் இருக்க போகிறது ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறிவு அப்படியா இல்ல எல்லா யார்கிட்ட வேணாலும் எந்த எக்ஸ்பர்ட்ட வேணாலும் கேட்டு பாருங்க அவங்க எந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறார்களோ அந்த ஃபீல்டில் அந்த துறையில் தொடர்ச்சியாக ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்கள் அவர்கள் பிராக்டிஸ் பண்ணாம இருந்தா ஹலாஸ் அவங்களுக்கு முடிஞ்சிடுச்சு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு சில மாநிலத்தில் எம்பிபிஎஸ் முடித்தவர்கள் ஆளுநர்களாக இருக்கிறார்கள் எம்பிபிஎஸ் முடித்தவங்க தான் அவங்களை போய் டக்குன்னு நீங்கள் கூப்பிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ண சொன்னால் அவங்களால் பண்ண முடியுமா எம்பிபிஎஸ் படிச்சிருக்கிறீங்களே நீங்கள் டாக்டராக இருக்கிறீங்களே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பாருங்கன்னா பார்க்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா அந்த துறையில் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக இல்லை இப்படி டாக்டர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எந்த துறையில் இருந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கேப் விட்டு விட்டதென்றால் ஒரு இடைவெளி ஏற்பட்டு விட்டதென்றால் அவர்களால் அந்த துறையில் என்ன செய்ய முடியாது அவர்களுடைய நிபுணத்துவத்தை நிரூபிக்க முடியாது அவர்களுக்கு கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் தேவை பயிற்சி தேவை ஏன் அது இல்முல் அபதி கிடையாது இல்முல் அபதினா என்னது எப்போதும் அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இல்மு கிடையாது அதே போன்று அவர்களுக்கு உடலில் ஏதேனும் ஒரு குறைபாடுகள் வரும்போது ஏதேனும் ஒரு வியாதிகள் வந்து விடுச்சுன்னா அந்த அறிவில் அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது கொஞ்சம் குறைவுகள் ஏற்பட்டு விடும் குறிப்பாக வயோதிக தேவர்கள் அடையும் போது அதில் குறைவு ஏற்பட்டு விடும் மன உளைச்சல்கள் ஏற்படும் போது குறைவு ஏற்பட்டு விடும் இப்படிதானா மென்டலி அவர்கள் அஃபெக்ட் ஆகும் போது அந்த அறிவு வளர்ச்சியிலே அல்லது அந்த அறிவுனுடைய வீரியத்திலே குறைவு ஏற்பட்டு விடும் பட் அல்லாவுடைய அறிவு அப்படி கிடையாது அல் இல்முல் அஸ்லி அல் அபதி அப்போ அதனால் அல்லாஹுனுடைய விதி விஷயத்தில் அவனுடைய விதியை மையமாக வைத்து அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய எந்த விஷயத்திலையும் நமக்கு ஒரு சந்தேகமோ என்னடா இது இப்படி ஆயிடுச்சு இது இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடிய ஒரு தேவையே இல்லாத அளவிற்கு அல்லாவுடைய அந்த அறிவு இருக்கிறது அதே போன்ற அல்லாவுடைய அறிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன ஃபலாயத்த ஜெத்ததுல இல்முன் பாத ஜஹலின் அறியாமைக்கு பிறகு ஒரு அறிவு அவனிடத்தில் புதிதாக வராது உலாயில் ஹக்கு நிசியானு பாத இல்மின் அறிந்ததற்கு பிறகு மறதி என்பதும் அவனிடத்தில் வராது அறிவு பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பிலாசபி நல்லா புரிஞ்சுங்க இது மஷா அல்லா ஷேக் அவர்கள் பாருங்க அதுதான் அறிஞர்களுடைய வழியில பாடம் படிக்கணுங்கிறது அறிஞர்கள் வழியில் பாடம் படிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் இல்லாமல் போய்விட்டதுனால தான் இன்னைக்கு சமுதாயத்தினுடைய வழிகேட் இங்க நான் திரும்ப ஒரு வார்த்தையை பதிவு செய்கிறேன் அப்போ அல்லா ரசூல்லாம் கிடையாதா அறிஞர்கள் பின்னாடி போகணுமா அப்படின்னு தவறா நினைக்காதீங்க அல்லா ரசூல் தான் மார்க்கத்தினுடைய மூலாதாரங்கள் ஆனால் அறிஞர்கள் அந்த மூலாதாரங்களை நமக்கு அதனுடைய மூல மொழியில் அற்புதமாக எடுத்து கொடுத்த ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் அதனால தான் நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு அதாவது வழிகேட்டிற்கு ஆதாரமாக எந்த இமாமையும் கொண்டு வராதீர்கள் வழிகேட்டிற்கு ஆதாரமாக எந்த இமாமையும் கொண்டு வராதீர்கள் நேர் வழிக்கு ஆதரவாக இருக்கிற எந்த இமாமையும் விட்டு விடாதீர்கள் இமாம்கள் குறித்து நாம் எடுக்க வேண்டிய நிலைப்பாட்டிற்கு நான் அவ்வப்போது என்னிடத்திலே பேசுபவர்களுக்கு நான் சொல்வது இதுதான் அதாவது என்னது வழிகேட்டிற்கு ஆதாரமாக உதாரணமாக நபி சலாலிசர்களுக்கு மௌலது ஓதுவது அதாவது அல்லாஹ் தூதர் சலாலிசர்கள் காலத்தில் இல்லாத விஷயங்களை அரங்கேற்றுவது சரியா பிதாத்தான் அடிப்படையில் வணக்க வழிபாடுகள் நிறைவேற்றுவது இப்படிப்பட்ட வழிகேடுகளுக்கு யாரையும் இமாம் என்று சொல்லிக் கொண்டு வராதீர்கள் அதே போன்று நேர் வழிக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறார்களே நேர் வழியை பிரச்சாரம் செய்தார்களே குரானையும் சுண்ணாவையும் அதை உள்ளபடியே உள்வாங்கி அடுத்த தலைமுறையினர்களை உருவாக்கினார்களே அவர்களை விட்டு விடாதீர்கள் வழிகேட்டிற்கு ஆதாரமாக யாரையும் இமாமாக கொண்டு வரக்கூடாது நேர் வழிக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற எந்த இமாமையும் விட்டுவிடக்கூடாது என்ன செய்யறோம் மரபு வழியில் பாடத்தை மீட்டுதல் என்கிற முயற்சியில் இமாம்களுடைய புத்தகத்தை வைத்து நம்ம அந்த பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அதற்காக இந்த இமாம்கள் தவறுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்றோ அவர்களுடைய வாழ்வில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து புனிதங்கள் என்றோ அல்லாவுடைய தூதருக்கு வரக்கூடிய வகையை போல அவர்களுக்கு வருகிறது என்றோ நம்ம நம்பக்கூடாது அப்படி நம்புவது மார்க்கமும் அல்ல என்பதை நான் இடையில உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்போ அல்லாவுடைய அறிவை பற்றி எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பல எத்த ஜெத்ததுல இல்முன் பாய்த ஜஹலி அறியாமைக்கு பிறகு வரக்கூடிய அறிவு அல்ல இப்ப மன
அதே போன்று இன்றைக்கு மனிதர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மோட்டார் வாகனங்களாக இருந்தாலும் அல்லது எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் அவ்வளவு ஏங்க நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள்லேயே இன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடிய நூடுல்ஸ் அல்லது இன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடிய பீஸா அதுக்காக இதெல்லாம் நான் ஆதரிக்கிறேன் நீங்க தப்பு பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது புதிய உணவு வகைகள்ங்கிற பேர்ல சொல்றேன் சிக்கன் ஷவர்மா அல்லது மந்தி அல்லது எவ்வளவு சிக்க எவ்வளவு விதவிதமான டிஷ்ஷஸ்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறது எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கிறது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேபி அதே போன்ற உணவு வேற பேரில் அறியப்பட்டிருக்கலாம் வேற மாடல் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இதே இது இது கண்டுபிடிப்பதற்கு உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதை பற்றி அறிவு இல்லை அப்ப மனிதனுக்கு வரக்கூடிய அறிவை பொறுத்த வரைக்கும் அறியாமைக்கு பிறகு வந்த அறிவு தான் மனிதனுடைய அறிவு சரியா அதே போன்ற இன்னொரு விஷயம் என்ன எந்த அறிவு மனிதனிடத்திலே வந்தாலும் ஒரு மோஸ்ட் பாசிபிலிட்டி இருக்கு அவனுக்கு அந்த அறிவுக்கு பிறகு ஒரு மறதியும் வரும் யாருமே மறதிக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்ல சரிதானா ஆனால் அல்லாஹுனுடைய அறிவு பொறுத்த வரைக்கும் என்னது தெரியாத ஒரு விஷயத்தை அல்லாஹ் புதிதாக தெரிந்து கொண்டான் என்றோ அல்லது தெரிந்து கொண்ட ஒரு விஷயத்தை அல்லாஹ் மறந்து விட்டான் என்றோ நவுது பில்லா நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்ப அல்லாஹுடைய அறிவுங்கிறது ஒரு பிரம்மாண்டமான அறிவு அந்த அறிவு அல் இல்முல் அசிலி வல் அபதி அவனிடத்தில் தொன்று தொட்டு ஆரம்பத்திலிருந்தே இருக்கக்கூடிய அறிவு அது அழியாத ஒரு அறிவு புதிதாக வரக்கூடிய ஒரு அறிவு அல்ல அது அந்த அறிவு மர அதாவது மறதிக்குட்பட்ட ஒரு அறிவும் அல்ல அப்ப இப்படிப்பட்ட அறிவை கொண்டு அல்லா விதியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் என்றால் அது பர்ஃபெக்டா தானே இருக்கும் இப்ப நம்ம இங்க உட்காந்துகிட்டு சேர் போட்டுக்கிட்டு சே என்னடா இது இந்த இஸ்ரேல் இவ்வளவு பிரச்சனை பண்றான் ஆனா அந்த இஸ்ரேலுக்கு தானே டெவலப்மெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த அமெரிக்கா இவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் இந்த அமெரிக்காவுக்கு வளர்ச்சிகள் வந்துகிட்டே தானே இருக்கு ஆனா இப்ப அதை சொல்ல முடியாது ஏன் இந்தியா போன்ற சின்ன நாட்டுல அதெல்லாம் அவன் அடிச்சு பிடுங்கி மருந்து வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவன் நிலமாய் போச்சு அது விடுங்க மேலோட்டமாக பார்க்கிற போது நம்முடைய ஊர்களிலே உள்ள பெரும் பெரும் பணக்காரர்கள் பெரும் பெரும் மிட்டா மிராசுகள் பெரும் பெரும் பண்ணையார்கள் பெரும் பெரும் செல்வத்திலே அப்படி ரொம்ப இதா இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் யாருன்னு பார்த்தா அநியாயக்காரர்களா தான் பெரும்பாலும் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு கொடுத்துருக்கிறானே தொழுவரா இருப்பாவோம் பாய் பள்ளிவாசல் அஜரத்தா இருக்கிறாரு மோதினாரா இருக்கிறாரு அணுதினமும் தொழுதுகிட்டு இருக்கிறாரு அணுதினமும் ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க அப்படின்னு நம்ம உட்காந்துகிட்டு சேர் போட்டுக்கிட்டு யாரையும் இடம் போடக்கூடாது அல்லாவுடைய அறிவு எப்படிப்பட்ட அறிவு அலில் முல் அஸ்லி ஒல் அபஜி ஆரம்பத்திலிருந்தே தொன்று தொட்டு அவனிடத்தில் இயல்பாகவே இருக்கக்கூடிய அறிவு அது நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய அறிவு அது அறியாமைக்கு பிறகு வந்த புதிதாக வந்த அறிவு அல்ல அந்த அறிவு அந்த அறிவு வந்ததற்கு பிறகு மறதி வருமே அப்படிப்பட்ட அறிவும் அல்ல அது அது ஒரு மனித கண்களால் அல்லது மனித சிந்தனைகளால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு பிரம்மாண்டமான அறிவு அவனிடத்தில் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அறிவை கொண்டு அல்லா விதியை வைத்திருக்கிறான் அடுத்த என்னது எதையெல்லாம் அந்த அறிவை கொண்டு அல்லா சுவானத்தில் விதியாக ஏற்படுத்தினானோ அந்த அறிவை கொண்டு அவன் ஏற்படுத்திய அத்துணை விதியையும் அல்லா எழுத்துப்பூர்வமாக கொண்டு வந்து விட்டான் அப்படிப்பட்ட விதி அது எதை அல்லா அவனுடைய அறிவால் அமைத்தானோ அதை எழுத்துப்பூர்வமாகவும் கொண்டு வந்து விட்டான் அதுதான் அல் மருத்துவ துஸ்தானியா இரண்டாவது படித்தரம் என்பது அல் கிதாபா எழுத்து எழுதுதல் வரைக்கும் நடைபெறக்கூடிய அத்துணையையும் பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த லவுஹுல் மஹூத் என்கிற எட்டில் அல்லா சுபானத்தில் எழுதி வைத்து விட்டான் அதையே தான் சூரத்துல ஹஜ் இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய எழுபதாவது வசனத்தில் அல்லா சுபானத்தில் சொல்லுகிறான் நபியை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா அறியவில்லையா நிச்சயமாக அல்லா வானத்தில் உள்ளதையும் பூமியில் உள்ளதையும் வருகிறான் இன்னதாலிக்கு பிக்சாபின் நிச்சயமாக இது ஒரு ஏட்டிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னதாலிக்கால் அல்லாஹ் எசு நிச்சயமாக அல்லாஹுக்கு இது மிகவும் லேசானது மனிதர்களுக்கு கஷ்டம் குறிப்பாக நான் பல விஷயங்களை பேசுகிறேன் ஆனால் என்னை திடீர் நீங்கள் எழுத சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கஷ்டம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நான் பேசி முடிச்சவரை நீங்க பேசுறதை கொஞ்சம் எழுதி தாங்களேன் நீங்க பேசுறதை கொஞ்சம் எழுத்தாக்குனீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா மக்கள் நிறைய பேர் பயன்பெறுவாங்களே நான் கூட சொல்லி இருக்கிறேன் பேசுவதை பொறுத்த வரைக்கும் அது காற்றோடு ஓடிவிடும் ஏதோ இன்னைக்கு எல்லாம் சீடிகளில் பாதுகாக்கப்படுகிறது சீடி கூட நீ கிடையாது யூடியூப் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களிலே பாதுகாக்கப்படுவதனால் பார்க்க விரும்புவோர்கள் பயனடைய விரும்புவோர்கள் பயனடையலாம் ஆனா எழுதி வச்சுட்டோன்னு வைங்க அது வந்து அலமதுல்லா இன்னும் அதிகமாக பாதுகாக்கப்படும் அதனாலதான் நம்ம ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க கழுத்த கொடுத்தாலும் எழுத்த கொடுக்க கூடாது அதுக்காக நம்ம கழுத்த கொடுக்க சொல்லிட்டு தப்பா நினைக்காதீங்க எழுத்து என்பது அவ்வளவு முக்கியமானது அப்போ அல்லா ஆரம்பத்தில் இருந்து இறுதி வரைக்கும் எதுவெல்லாம் இந்த உலகத்தில் நடக்க வேண்டும் என்ற அவனுடைய அறிவால் அவன் விதித்தானோ அந்த விதித்த அத்துணையும் எல்லாம் எழுத்துப்பூர்வமாக கொண்டு வந்து விட்டான் அப்போ எதற்காக
அதுலேயும் பெரிய உச்சக்கட்ட கொடுமையாக நாம் பார்ப்பது ஜும்மா இன்றைக்கி நம்மளால் தொழ முடியல வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் வீட்டில் தொழுதுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இரவு தொழுகை ஒவ்வொரு ரமதானும் மாஷாலா மனைவி மக்களோடு பள்ளிவாசல்களுக்கு சென்று அந்த தராவி தொழுகை தொழும் போதும் எவ்வளவு பெரிய ஆத்ம திறத்தை நமக்கு இருந்தது இன்னைக்கு அதை இழந்துட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறோம் ரைட் அல்லாவுடைய நாட்டம் இதிலும் அல்லா ஒரு நாட்டத்தை வைத்திருக்கிறான் இதிலும் அல்லா சுபானகுவத்தில் ஒரு மதிநுட்பத்தை வைத்திருக்கிறான் அதை நம்மால் புரிய முடியாது அது நமக்கு புலப்படாது அப்படி இருக்கலாமே தவிர ஆனால் அதிலே குறை ஏதும் இருக்குமா நிச்சயமாக குறை இருக்காது காரணம் அல்லாவுடைய பிரம்மாண்டமான அறிவை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டத விதி உருவாக்கப்பட்ட அனைத்தையும் அல்லா என்ன செஞ்சிட்டான் எழுத்து பூர்வமாக கொண்டு வந்துட்டு அப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜ்ங்கிறது எழுத்து மூணாவது ஸ்டேஜ் என்ன அல் மஷியா அல் மர்த்தபத் சாலிசா அல் மஷியத் நாட்டு எதையெல்லாம் அல்லா சுபானா குவத்தால அவனுடைய அறிவால் சிந்தித்தானோ சிந்தித்ததை அல்லா சுபானத்தை எழுத்து பூர்வமாக ஆக்கினானோ அதை அவனுடைய நாட்டப்படியும் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு உலகத்தில் நிறைய டிசிஷன்ஸ் இருக்கும் சில அதிகாரிகள் ஒரு சில அரசியல் ஆளுமைகள் ஒரு சில அரசியல் அதிகாரிகள் நிறைய டிசிஷன் எடுப்பாங்க ஆனால் எல்லாமே அவங்களுடைய நாட்டப்படி விருப்பப்படி நடக்குமா ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு இந்த சமீப இந்த ரெண்டு நாளாக நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய உண்மையிலேயே உள்ளத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை சொல்லித்தான் ஆகும் எப்படி ஏழைகளும் பாழைகளும் ஒரு கிளாஸ் பால் இல்லாமல் ஒரு டம்ளர் பால் இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு பால் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் பல பேர் உணவு பசியால் மட்டுமே பசியினால் மட்டுமே பசி கொடுமையை தாங்க முடியாது மட்டுமே தூக்கில் தூங்கிட்டான் இன்றைக்கி கூட பார்த்துருப்பீங்க ஒரு நியூஸில் நாகை மாவட்டத்தில் பசியின் கொடுமையை தாங்க முடியாமல் தம்பதிகள் இரண்டு பேர் தூக்கு மாட்டி செத்து கொண்டார்கள் செத்துட்டாங்க இவ்வளவு கொடுமையான சூழ்நிலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பூணூல் மாட்டி கொண்டிருந்த ஒரு பிரமுகர் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு நெருக்கமாக இருக்கிறார் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக என்னுடைய வீட்டில் இத்தனை பாக்கெட்டுகள் திரைந்த பால் வந்து தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அவர் ட்விட்டர்ல நம்ம சிஎம் டேக் பண்ணி போட்ட உடனே அடுத்த சில மணித்துளிகளில் புதுசா பால் போய் அவருக்கு இறங்கு சாமானியனுக்கு இது நடக்குமா சரி இது எல்லாரும் வந்து ஆட்சியாளர்களை குறை சொல்கிறார்கள் ஆனா இதை இப்படியும் சில பேர் யோசிக்கிறார்கள் உள்ளபடியே அந்த பாலை டெலிவரி செய்வதற்கு காரணமாக இருந்த ஆட்சியாளர்கள் விருப்பப்படி செய்திருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா அவர்களுடைய நாட்டுப்படி செய்திருக்கிறார்கள் நினைக்கிறீங்களா யாரோ நாடி இருக்கிறார்கள் யாரோ அவர்களை ஆட்டி வைக்கிறார்கள் அல்லது யாருடைய விருப்பத்தையோ பெறுவதற்காக அவர்கள் செய்திருப்பார்கள் இப்படி பல விஷயங்களை பார்க்கலாம் அப்படிதானா ட்ரீட்மெண்ட் செய்யும் போது சில டாக்டர்கள் சில கொடுமையான சில முடிவுகளை எடுப்பார்கள் அது அவன் நாட்டுப்படி விருப்பப்படி எடுக்கிறானா நோ சுச்சுவேஷன் அவனுடைய அந்த நிர்பந்தமான சூழ்நிலை அவனை அந்த அப்படிப்பட்ட முடிவு எடுக்க வைத்திருக்கிறது நம்முடைய வீட்டிலே கூட எத்தனையோ முடிவுகள் எடுத்திருப்போம் நிறைய பேருக்கு வெளிநாட்டிற்கு போவது வேண்டா வெறுப்பாகத்தான் இருந்திருக்கும் வெளிநாட்டிற்கு போவது என்பது வேண்டா வெறுப்பாகத்தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் ஒரு சில சூழ்நிலைகளுக்காக நிச்சயவாங்க அவங்க வெளிநாட்டிற்கு வந்திருப்பார்கள் எப்படி அவருடைய கல்யாணத்தை சொல்லலாம் அல்லது அவர்களுடைய பிள்ளைகளை ஒரு சில குறிப்பிட்ட துறையில் அவர்கள் படிக்க வைப்பதற்கு சொல்லலாம் அல்லது இப்படி எவ்வளவோ ஒரு எல்லா மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் அவர்களுடைய விருப்பப்படி நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது நடக்குது ஆனால் விருப்பப்படி நடக்கலை நாட்டுப்படி நடக்கலை ஆனால் அல்லாஹுடைய விதியை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுடைய முழுமையான நாட்டப்படி தான் அது நடக்கிறது அது நம்முடைய பார்வைக்கு அநியாயமாக தெரியலாம் நம்முடைய பார்வைக்கு கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது மாதிரி தெரியலாம் ஐ மீன் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது பட் அல்லாவுக்கு எல்லாமே என்ன புரியுது உள் துணியால் ஒருத்தனுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துக்கிறானா ரைட் அல்லாவுடைய நாட்டம் மறுமையில் அவனுக்கு மிக உயர்வான பதவிகளை கொடுப்பதற்காக துணியால் அவனுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கலாம் துணியால் ஒருத்தர் ரொம்ப செழிப்பா ரொம்ப ஆட்டம் போடுறானா ரைட் மறுமையில் அல்லா அவனை பிடிப்பதற்காக உலகத்தில் அவனுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கலாம் அதனால நம்ம என்ன செய்ய முடியாது எதையும் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது ஆனால் அல்லாஹாவை பொறுத்த வரைக்கும் வானங்களில் உள்ளதையும் பூமியில் உள்ளதையும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் திண்ணமாக திட்டவட்டமாக அல்லாஹ் நாடிவிட்டான் அவனுடைய நாட்டம் இல்லாமல் எதுவும் நடக்காது நாடினானோ அதுதான் நடந்தது அல்லாஹ் என்ன நாடவில்லையோ அது நடக்கவில்லை அப்போ அல்லாஹ் விதியை அமைத்தது அவனுடைய அறிவை கொண்டு அமைத்தான் இரண்டாவது அறிவை கொண்டு அமைத்த விதி எல்லாம் எழுத்து பூர்வமாக ஆக்கினான் எழுத்து பூர்வமாக ஆக்கிய அத்துணை விஷயத்தையும் அல்லாஹ் அவனுடைய சுய நாட்டப்படி தான் ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் நான்காவது விஷயம் அல் மர்த்தபத் ராபியா அல் ஹல்க் அதுக்கப்புறம் தான் அல்லா சுமனதனை செஞ்சான் இந்த படைப்புகளை உருவாக்கினான் அப்போ அல்லா படைப்புகளை உருவாக்கி விட்டு விதிகளை எழுதவில்லை விதிகளை எழுதி விட்டு தான் படைப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறான் அதுதான் உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களுக்கும் அதாவது படைத்தவனுக்கும் படை படைப்பாளனுக்கும் படைக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இடையே இருக்கிற வித்தியாசம் அதுதான் உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து விதிகளை எழுதுவார்கள்
இந்த யார் இந்த இந்த வர்க்கத்தினர்கள் தான் அப்போ அவன் காலங்காலமாக தீண்டாமை கொடுமையை அனுபவித்தான் செருப்பு போடக்கூடாது மேலாடை அணியக்கூடாது டீ கடைக்கு போனால் கூட அவனுக்கு இரட்டை குவலை தனி குவலையில் அவன் கொடுக்கப்படணும் அவனை யாரும் சூறையாடலாம் யாரும் அவனை கொல்லலாம் அவன் மயானத்தில் அதாவது பொது மைய மையவாடி அது அவர்களுக்கு அழைக்கப்படுவதைப் போல் பொது மயான இடத்தில் அவர்கள் அடக்கம் செய்யப்படக்கூடாது அவனுக்கு படிக்கிறதுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது பட்டால் பாவம் தொட்டால் தீட்டு கோயிலுக்கு வரக்கூடாது சாமி கும்பிடக்கூடாது இப்படி பலவிதமான கொடுமைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் எல்லோரும் சகஜமாக கிடைக்கக்கூடிய சுதந்திரங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு மேலே மேலே போய்கிட்டு இருக்கும்போது இவனுக்கு சமூகம் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த நெருக்கடியான சூழல்களை அவன் அடங்கி வாழ்ந்ததனால் ஒடுக்கப்பட்டு முடக்கப்பட்டு வாழ்ந்ததனால் அவன் வந்து மற்ற மக்களோடு போட்டி போட முடியாது அப்போ அவனுக்கு ஒரு ரிசர்வேஷன் கொடுத்து தான் ஆகணும் அவனுக்கு ஒரு இடஒதுக்கீடு கொடுத்து தான் ஆகணும் நினை செஞ்சாங்க மனிதர்களுடைய சூழ்நிலைகளை பார்த்து விதிகள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு முஸ்லீம்கள் கேட்கிறாங்க ஏன் அவன் தாழ்த்தப்பட்டவன் அறியப்பட்டு கொடுமைப்படுத்தப்படுறான் இவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்று அறியப்படாமல் அப்படி பேர் சூட்டப்படாமல் அவர்களை விட இவர்கள் கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அதுவே அதனாலதான் இன்னைக்கு எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க எங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வேணும்னு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப இதுல நான் சொல்ல வர கருத்து என்னன்னா உலகத்தில் நடைபெறக்கூடிய எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் பட்டதற்கு பிறகு விதிகள் சரிதானா அதாவது மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்ததற்கு பிறகுதான் விதி இப்போ கொரோனாக்கு மருந்து இல்லை மருந்து இல்லைன்னு எல்லாம் ஏன் சொல்கிறான் மருந்து இருக்குது உண்மையிலேயே அது இவர்கள் கண்டுபிடிக்கல அவ்வளோதான் ஏன் இவ்வளவு நாள் இவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கவில்லை இன்னைக்கு அனுபவித்து விட்டார்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மடிந்து விட்டார்கள் இன்னைக்கு அதனுடைய மருத்துவத்தில் இறங்கி இருப்பார்கள் டபிள்யூஹெச்ஓ அதாவது உலக சுகாதார ஆய்வு நிறுவனம் மருத்துவ நிறுவனம் அதனுடைய பணியில் இறங்கி இருக்கிறது மன்னர் சல்மான் உட்பட மஷால உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பலரும் அதற்காக வேண்டி பல மில்லியன் கணக்கான தொகைகள் அவர்கள் வந்து அதற்காக ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் இனி அடுத்த முறை அல்லா காப்பாற்ற வேண்டும் இப்படி வந்தாலும் அதை சமாளிப்பதற்கு ஒரு போதிய ஏற்பாடுகள் ஓரளவிற்கு இருக்கும் அப்போ பட்டதற்கு பிறகுதான் நடந்ததற்கு பிறகுதான் உலகத்தில் விதி ஆனா அல்லா சுமான தல விதியை உருவாக்கி விட்டு தான் நினைச்சிருக்கிறான் படைப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் இது எதுக்கு அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கங்க அல்லா வந்து விதியை வந்து எப்படி அமைத்திருக்கிறான் சரியான அமைப்பில் தான் அமைத்திருக்கிறான் அமைத்திருக்கிறான் அதில் நம்ம குறை காணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த கருத்து நமக்கு சொல்லப்படுது சரிதானா சூரத்து ஜுமர் என்கிற அத்தியாயத்தில் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூன்றாவது சனத்தில் நல்லா சொல்கிறான் அல்லாஹு ஹாலிக்கு குல்லிஷை அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் படைத்திருக்கிறான் எல்லாவற்றுக்கும் படைப்பாளர் அவன் தான் வகு அலா குல்லிஷையின் வக்கீல் அனைத்திற்கும் பொறுப்பாளர் அவன் தான் லகு மக்கால் இது சமாவாத்தி வல்லது வானங்கள் மற்றும் பூமியின் திருவுகோள்கள் அவனிடத்தில் இருக்கிறது அப்போ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அசையும் அசையா அக்ரினை உயர்தினை அனைத்தும் அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படைப்புகள் தான் பட் குரான் அல்லாவுடைய படைப்பு அல்ல அது அல்லாவுடைய கலாம் அது அல்லாவுடைய பேச்சு அது அல்லாவுடைய பேச்சு அதனால குரானை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அல்லாவுடைய படைப்புன்னு சொல்லிடக்கூடாது அது தவறான ஒரு விஷயங்கிறதே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரியா இப்ப இந்த நான்கு விதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல நம்ம அதிக அடுத்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் வஹாதிகள் மராத்தி புல் அர்பாவும் ஷாமிலத்து லிமா யக்கூனு மின் அல்லாஹி சாலா நப்சி ஒலிமா யக்கூனு மின் அலிபாத் இந்த இந்த நான்கு அடிப்படை அம்சங்களை வைத்து தான் அல்லா சுபான தலா அவன் புறத்திலிருந்து நடக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அடியார்களுக்கு அவன் ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இந்த வகையில் தான் அமைந்திருக்கிறது மனிதர்கள் அடியார்களிடத்திலே நடைபெறக்கூடிய எந்த சொற்களாக இருந்தாலும் செயல்களாக இருந்தாலும் அல்லது அவர்கள் செய்யாமல் விடக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்தாலும் அது அறியப்பட்ட விஷயம் தான் அது அல்லாவுக்கு அறியப்பட்ட விஷயம் மக்தூபத்து நிந்தகு அது அவரிடத்தில் எழுதப்பட்ட விஷயம் உல்லாஹு தாலா கது ஷா அஹா அல்லாஹ் நிச்சயமாக அதை நாடி இருக்கிறான் அதையே அவன் படைத்தும் இருக்கிறான் மனிதர்கள் மனிதருடைய விஷயத்தை பொறுத்த அவங்க பேசுறது அவங்க செய்யறது அவங்க செய்யாம விடுறது உதாரணமாக மது அருந்துதல் அது ஒரு செயல் மது அருந்தாமல் இருப்பது அதை விடுவது விபச்சாரம் செய்வது அது ஒரு செயல் செய்யாமல் விடுவது அது ஒரு விடுதல் அப்போ மனிதர்களுடைய சொற்கள் அல்லது பேச்சுக்கள் செயல்பாடுகள் விடுதல்கள் ஆகிய எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே அல்லாவுடைய அறிவுக்குட்பட்ட விஷயம்தான் அதை அல்லா எழுதி வைத்திருக்கிறான் அவனுடைய நாட்டப்படி தான் அது நடக்கிறது அதற்கு ஆதாரமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றால் எண்பத்தி ஓராவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி எட்டாவது மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனங்கள் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது வசனம் ஆறாவது அத்தியாயத்தின் நூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் முப்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தின் தொண்ணூத்தி ஆறாவது வசனம் இந்த வசனங்கள் பூரா நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்களை நம்ம என்ன செய்யலாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்து சரி இப்ப இங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அப்போ மனிதர்களுக்கு தேர் உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா மனிதன் அவனுடைய விரும்பியதை இந்த உலகத்தில் செய்ய முடியுமா முடியாதா இதை பொறுத்த வரைக்கும் மனிதனுக்கு தேர் உரிமை
அப்போ தேர் உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனா நீங்க பேச்ச கேப்பியா அல்லது கேட்காம விட்டுட்டு போவியாங்கிறது அல்லா அறிந்திருக்கிறான் உண்மையிலேயே உனக்கு நன்மை வேண்டும் மார்க் அறிவு வேண்டும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உட்காந்து கேட்பீங்க அட போடா வாழ்க்கையில படிக்க வேண்டியது எவ்வளவு இருக்குது அந்த சீரியல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த காமெடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அல்லது பேஸ்புக்ல நான் நிறைய பாக்கணும் இங்க போய் உட்காந்துக்கிட்டு விதியை பத்தி படி மதியை பத்தி படி அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஹலாஸ் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்ப நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனிதனுக்கு தேர் உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனா அந்த தேர் உரிமையும் அல்லாவுடைய விதிக்குட்பட்டது சரிதானா ஆழமான <laughs> அது என்ன அஞ்சு விஷயம் முதல் விஷயம் மனிதனின் நாட்டப்படி வாழ அவனுக்கு வாய்ப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது அது நம்ம முதல்ல என்ன செய்யணும் நம்பணும் மனிதனுடைய நாட்டப்படி வாழ்வதற்கு அவனுக்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது தேர் உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு உதாரணமாக திருக்குறானில் இரண்டாவது அத்தியாயம் இருநூற்றி இருபத்தி இருபத்தி மூணு ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் இதில் அல்லா சுபானு ஹுத்தாலா என்ன செய்யறான் மனிதர்கள் நாட்டப்படி வாழ முடியும் அதுக்கு ஒரு ஆதாரமா சொல்லணும்னா ஒரு போர்க்களத்திலே அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலி சல்லம் அவர்களோடு புறப்பட்டு போகாமல் இருந்தவர்களை பற்றி அல்லா சொல்லும் போது ஒலவு அராதுல் ஹுரூஜ் லாஹுதா அவர்கள் இந்த போர்க்களத்திற்காக வெளியே வர வேண்டும் என்று நாடி இருந்தால் அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை அவர்கள் செய்திருப்பார்கள் அப்போ வரணும்ட்டு அவன் நாடல சோ அதற்குண்டான ஏற்பாடுகளை அவங்க செய்யல அப்போ மனிதனுடைய நாட்டுப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு விஷயம் இரண்டாவது என்ன தௌஜிஹுல் அம்ரி ஒன்ஹில் அபுத் அடியார்களுக்கு இதை செய்ய வேண்டும் என்று ஏவப்பட்டிருக்கிறது பல விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு ஏவப்பட்டிருக்கு உதாரணமா தொழணும் நோம்பு வைக்கணும் இதெல்லாம் ஏவப்பட்டு ஏவப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதே போன்று தடை செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் மது வருந்தக்கூடாது உபச்சாரம் செய்யக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது பெற்றோர்களை நோவினைப்படுத்தக்கூடாது மனைவி மக்களை கொடுமைப்படுத்தக்கூடாது பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது ஏமாற்றக்கூடாது திருடக்கூடாது சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அப்போ விளக்கல்கள் ஏவல்களும் விளக்கல்களும் நமக்கு தரப்பட்டிருப்பதே நமக்கு தேர் உரிமை தரப்பட்டிருப்பதனால் தான் அவனுக்கு தேர் உரிமையும் அதை செய்வதற்கு ஆற்றலும் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்றால் ஒன்றை அவன் மீது சுமத்தியதை போல அல்லவா ஆகிவிடும் எது அல்லா நம்மளை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருப்பதும் செய்யாதீர்கள் என்று அவன் தடுத்திருப்பதும் எதை நமக்கு உணர்த்துகிறது நம்மளால செய்ய முடிஞ்ச விஷயங்களை தான் அல்லா செய்ய சொல்லி ஏவி இருக்கிறான் அதே போன்று செய்யக்கூடாத விஷயங்களை தான் நல்ல நேசித்திருக்கிறான் நமக்கு தடுத்திருக்கிறான் இதை நம்ம பார்த்தோம்னா சூரத்துல பக்ரா இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது சனத்துல லாயு கல்லி ஃபுல்லாகுன இல்லா உஸ் ஆஹா எந்த ஆன்மாவையும் அதனுடைய சக்திக்கு மேல் அல்லா என்ன செய்வதில்லை சோதிப்பதில்லை அப்போ நம்ம எல்லா சில விஷயங்கள் இந்த உலகத்திலே செய்வ சொல்வதற்கு செய்யும்படி ஏவி இருப்பதற்கும் செய்யக்கூடாது என்று தடுத்திருப்பதற்கும் நம்ம தெளிவா விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது என்னன்னு மனிதனுக்கு தேர் உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவது என்ன மார்க்கத்தில் நன்மை செய்பவர் அவரது நன்மைக்காகவே பாராட்டப்படுகிறார் தீமை செய்பவர் அவரது தீமைக்காகவே இகழவும் செய்யப்படுகிறார் இப்போ குரானில் அல்லா சுபான ஹுத்தாலா முத்தக்கீன் இறையச்சம் கொண்டவர்கள் முஹ்சினீன் நல்லுபகாரம் செய்தவர்கள் முத்தவக்கிலீன் அல்லாவின் மீது தவக்கல் வைத்தவர்கள் முக்மினீன் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இப்படிலாம் மூமின்கள் அல்லா என்ன செய்கிறான் இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களை பாராட்டுகிறான் அதே போன்று தீயவர்களை காஃபிரீன் இறை மறுப்பாளர்கள் முஷிரிக்கீன் இறைவனுக்கினை வைப்பவர்கள் முனாபிக்கீன் நயவஞ்சகத்தனத்தோடு வாழ்பவர்கள் பாலிமீன் அநியாயக்காரர்கள் பாசிக்கீன் தீயவர்கள் இப்படி சொல்றோம் அப்போ இவர்களை அல்லா நல்லவர்கள் என்று பாராட்டுவதற்கும் இவர்களை அல்லாஹ தீயவர்கள் என்று இகழ்வதற்கும் என்ன காரணம் அவன் நன்மை செய்ததுனால தான் அவங்க நன்மை நன்மையாளர்கள் என்று பாராட்டப்படுகிறார்கள் இவன் தீமை செய்ததனால் தான் தீயவர்கள் என்று இகழவும் செய்யப்படுகிறார்கள் தேர் உரிமை எதுவும் வழங்கப்படல மனிதர்களுக்கு என்று இதுல சுய விருப்பு வெறுப்பு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அல்லா சுபானு தாலா குரானிலே இவர்களை ஒரு சாராரை பாராட்டுவதற்கும் இன்னொரு சாராரை அல்லா சுபானு தாலா கண்டிப்பதற்கும் அர்த்தம் இல்லாமல் போய்விடுமே அதுதான் ஷேக் சொல்றாங்க இப்படி மூன்றாவது விஷயம் மதுஹல் முஹ்சின் அலா எஹ்சானி நன்மை செய்தவர் அவனுடைய நன்மையின் காரணமாகவே பாராட்டப்படுகிறான் தீமை இழைத்தவர் அவனுடைய தீமையின் காரணமாகவே இகழப்படுகிறான் இருவருக்குமே இருவருக்குமே அவன் செய்த செயலுக்குரிய கூலியாகத்தான் வழங்கப்படுகிறது ஒரு அடியானுடைய நாட்டப்படியும் அவனுடைய தேர் உரிமைப்படியும் இது நடக்கவில்லை என்றால் நல்லோர்கள் செய்த நன்மைக்காக அவர்கள் பாராட்டப்படுவது அர்த்தமற்றதாகிவிடும் அக்கூபத்துல் முசி இதுல்மா தீமை செய்தவனை தண்டிப்பது அநியாயம் செய்ததாக ஆகிவிடும் தீமை செய்தவர்களுக்கு தண்டனை இருக்குல்ல 
அப்போ அந்த தீமை செய்தவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை அர்த்தமற்றதாக ஆகிவிடும் இல்லை இல்லை அநியாயம் செய்ததாக ஆகிவிடும் வல்லாஹு சால முனஸ்ஹுன் அணில் அபுல்மி இப்படி அர்த்தம் இல்லாமல் நடப்பதில் இருந்தும் அநியாயம் செய்வதிலிருந்தும் அல்லா தூய்மையானவன் அப்போ நல்லோர்களுக்கு சொர்க்கம் என்று வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறது தீயோர்களுக்கு நரகம் என்று வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்குண்டான தேர்வுரிமை அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு அதில் அவன் இழைத்த அல்லது அதில் அவன் பெற்ற நன்மையின் பலனாகவே சொர்க்கத்தை பெறுகிறான் அதில் அவன் இழைத்த தீமையின் பயனாகவே நரகத்தை பெறுகிறான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் மனிதருக்கு தேர் உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ளலாம் நான்காவது விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு சொன்னால் அதாவது அல்லா சுபான தல இறை தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறான் அது எல்லாரும் நாம் அறிந்த விஷயம் ஆனால் அந்த இறை தூதர்களை எந்த காரணத்திற்காக அல்லது என்ன நோக்கத்திற்காக அனுப்பியிருக்கிறான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கும்போது சூரத் நிசா நான்காவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஆது வசனம் அதில் எல்லா குறிப்பிடும் போது ருசுல முபஷ்ரீன வ முந்திரீன அந்த இறை தூதர்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவர்களாகவும் நன்மாராயம் கூறுபவர்களாகவும் அதாவது நன்மை செய்து இந்த உலகத்திலே நல்லடியார்களாக வாழ்பவர்களுக்கு நாளை மறுபையில் சொர்க்கம் இருக்கிறது என்கிற சுபச்செய்தி சொல்பவர்களாகவும் இறைவனுடைய கட்டளைகளுக்கு வார செய்து பூமியில அநியாயங்கள் செய்து அத்துமீறல் செய்து பாவங்கள் செய்து குறிப்பாக இறைவனை கிணை வைப்பது இறைவனை மறுப்பது போன்ற அந்த பாவங்களில் ஈடுபடுபவர்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக நரகம் உண்டு என்று அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக இந்த தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார் அதுக்கு அடுத்த விஷயத்தை எல்லாம் சொல்லும் போது அல்லா யக்கூன் அல் இன்னாசி அல் அல்லாஹி ஹுஜத்தும் பாதர் ரசூல் இந்த இறை தூதர் அனுப்பப்பட்டதற்கு பிறகும் அல்லாஹுக்கு எதிராக மக்களுக்கு ஒரு சான்று இருந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக உதாரணமாக மக்கள் யாரும் நாளைக்கு மறுமையில் அல்லாவிடத்தில் வந்து நின்று விடக்கூடாது அல்லா நீ எங்களுக்கு எந்த தூதரையும் அனுப்பவில்லை நீ எங்களுக்கு எந்த வேதத்தையும் தரவில்லை நீ எங்களுக்கு எந்த வழிகாட்டுதலையும் தரவில்லை அப்படின்னு நாளைக்கு மறுமையில் வந்து சொல்லிவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நான் தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறேன் அப்போ இந்த வசம் நமக்கு எதை சொல்ல வருகிறது அடியார்களுக்கு என்று சுய தேர்வுரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த தேர்வுரிமை வழங்கப்பட்ட காரணத்தினால் தான் அவர்களுக்கு அனுப்பப்படக்கூடிய இறை தூதர்களை அவர்கள் நினைத்தால் பின்பற்ற முடியும் நினைத்தால் பின்பற்றாமலும் இருக்க முடியும் சரிதானா அதைதான் ஷேக் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது அடியாருக்கு உலகத்திலே வாழக்கூடிய இந்த அடியாருக்கு அவருடைய தேர்வுரிமையை கொண்டும் அவருடைய சுய விருப்பத்தை கொண்டும் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று இருக்குமானால் இறை தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டது ஒரு ஆதாரமாகவே கருதப்பட முடியாதே அப்ப இறை தூதர்கள் அல்லாஹுக்கு சாரதகமான ஒரு ஆதாரம் அப்படிதானா இறை தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டதற்கு பிறகும் மார்க்கத்தை ஏற்காமல் மார்க்கத்தின்படி வாழாமல் இருந்தால் இப்ப அவர்களுக்கு நாளைக்கு நரகம் அந்த இறை தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டதை நம்பிக்கை கொண்டு அவர்கள் சொல்லுகிற வழியில் இவர்களுடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டால் அவர்களுக்கு சுவனம் என்கிற அந்த இஸ்லாமிய திருப்பில் இருந்தே நமக்கு என்ன வழங்குகிறது உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட மனிதர்களுக்கு தேர்வுரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் என்னதான் அவர்களுக்கு தேர்வுரிமை வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்ன செய்தார்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற எல்லாம் அல்லாஹுடைய அறிவுப்படி அல்லாஹுடைய அந்த விதியில் இருக்கிறது என்றும் என்ன செய்யணுமா நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அதில் நாலு விஷயங்களை பார்த்துட்டு பஞ்சாவது விஷயம் அஞ்சாவது விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அன்னக்குள்ளின் பீக்ரா சாதாரணமாக நம்முடைய இயல்பு வாழ்க்கையில் நடைமுறை வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு மனிதனும் எதை செய்வதாக இருந்தாலும் அல்லது எதை விடுவதாக இருந்தாலும் எந்த விதமான நிர்பந்தமும் இல்லாமல் அவன் சாதாரணமாக சுயமாக செய்வதை உணர்கிறானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்றேன் அவன் எழுந்திருக்கிறான் அமருகிறான் இப்போ தானே நான் அந்த சேர்ல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ நான் எந்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதோ எந்திக்கிறேன் உட்காரணும்னு நினைக்கிறேன் இதோ உட்காரணேன் சேஃப் சொல்ற உதாரணம் இது ஃபஹு ஒயக்கூமு ஒயக்குழுது எழுந்திருப்பார் உட்காருவார் ஒய்யது குழு ஒரு இடத்திலே நுழைவார் ஒயக்குருஜு அந்த இடத்திலிருந்து வெளியே சொல்லுவார் ஒயு சாஃபிரு பிரயாணம் செய்வார் ஒயுக்கீமு பிரயாணம் செய்த இடத்திலே தங்குவார் அப்ப இது எல்லாமே அவருடைய சுய நாட்டப்படி நடக்கிறது ஒலேஷோருபி அண்ணா அகதன் யுக்ரி ஹூஹு அலாதாலிக்க ஒருவரும் அவரை நிர்பந்திப்பதாக அவர் என்ன செய்யறது இல்லை உணர்த்து உணர்வதில்லை யாராவது ஒரு அமானுஷிய சக்தி அப்படின்னு எல்லாம் மக்கள் சில பேர் புரியாம பேசுறாங்களே அந்த மாதிரி ஏதாவது சக்தி என்ன வந்து அமுத்துதா என்னைய வந்து நிர்பந்திக்குது அப்படிதான் இல்லையே மனிதன் விரும்பக்கூடிய எந்த விஷயத்தையும் செய்யறானா இல்லையா உதாரணமாக பேக்கெட் இருந்து பேனாவை எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த என்னால் எடுக்க முடியுது அலமதுல்லா திரும்ப வைக்க முடிகிறது பட் இது எல்லாமே அல்லாவுடைய நாட்டுப்படி தான் நடக்குது அல்லாவுடைய விதிப்படி தான் நடக்குது ஆனால் அல்லாஹுனுடைய விதியில் அல்லாஹ் உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த விதியில் மனிதனுக்கு சுய தேர்வு இருக்குதா இல்லையானா இருக்குது அதை நம்ம என்ன செய்யணும் நம்பணும் ஆனா முக்ரிகும் அதே போன்று சுயமாக சில வி
என்னுடைய நண்பர் வந்து என்ன செய்கிறார் இந்திக்கு அதிகம் அப்படியே உட்காருங்க என்னை ப்ரெஸ் பண்ணுறார் அப்போ அவர் நிர்பந்திக்கும் போது என்னை அழுத்தும் போது என்னால் இந்திக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது அப்போ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன விளங்குதுன்னா மனிதன் சுய விருப்பு விருப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறான் சுய நாட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறான் சுய தேர்மை அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை செய்வதற்கு உண்டான ஆற்றலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் அவனுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது சரி ஆனால் அதுவும் அல்லாவுடைய விதிக்குட்பட்டது அப்படின்னு நம்ம நம்பணும் தடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து அல்லது ஒரு விஷயம் வந்து அவனுக்கு ஒரு நிர்பந்தத்தை ஏற்படுத்தினால் அவன் அதில் குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டான் உதாரணமாக இப்போது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டம் கொரோனா என்கிற பேரில் ஏற்பட்ட இந்த கொடூரமான பல அசம்பாவிதங்களினால் இன்றைக்கு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியல பள்ளிக்கு சென்று தொழ முடியவில்லை ஒரு ஆணை பொறுத்த வரைக்கும் ஜமாத்தான தொழுகை அஞ்சு வக்து பிரதான தொழுகையை ஜமாத்தாக பள்ளியில் போய் நிறைவேற்றணும் ஆனால் இன்னைக்கு நமக்கு நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏ இன்றைக்கு நம்முடைய நாடுகளில் போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய சட்டங்களும் அல்லது பாதுகாப்பு கருதி உலக சுகாதார நிறுவனம் உட்பட உலகத்தில் உள்ள எல்லோரும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் பாதுகாப்பு தொடர்பான அறிவுரைகளும் விதிமுறைகளும் இன்றைக்கு நம்மை பள்ளிவாசலுக்கு செல்ல விடாமல் தடுக்கிறது அப்போ இது ஒரு நிர்பந்தமான சூழ்நிலை அப்போ பள்ளிக்கு போகணும்னு நான் நினைச்சா போக முடியும் என்கிற சூழ்நிலை இருந்தாலும் நிர்பந்தமான சூழ்நிலை ஒன்று வரும்போது அல்லாஹுக்கு செய்யக்கூடிய சில காரியங்களில் நான் செய்ய முடியாமல் போகிற போது அல்லாஹ் என்ன செய்ய மாட்டான் நமக்கு குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டான் என்கிற அந்த விஷயமும் எதை நமக்கு உணர்த்துகிறது என்றால் மனிதனுக்கு தேர் உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ மனிதனுக்கு தேர் உரிமை செய்வதற்கு அந்த நாட்டமும் சுதந்திரமும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது உண்மையானால் தான் நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயத்திற்கு குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டீர்கள் என்பதும் உண்மையாகும் மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குதா இல்லையா உதாரணமாக தடை செய்யப்பட்ட உணவுகளே ஒருவன் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை வரும்போது நிர்பந்தமான ஒரு சூழலை வரும்போது அதை அவன் புசித்து விட்டால் அவன் மீது குற்றம் இல்லை என்று மார்க்கம் சொல்கிறது அதே போன்று எதிரிகள் யாராவது நம்மை பிடித்து கொண்டு நம்மை கொள்ளுவேன் என்று மிரட்டி நீ வந்து மார்க்கத்திற்கு புறமான ஒரு வார்த்தையை சொல்லிரு இல்லாட்டா உன்னை கொன்று விடுவேன் என்று யாராவது நிர்பந்தப்படுத்தினால் உள்ளத்தில் ஈமானை வைத்து கொண்டு உதட்டளவில் நான் இறைவனுக்கு புறம்பான வார்த்தையை சொன்னாலும் நான் குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டேன் என்று மார்க்கம் எனக்கு சொல்கிறது அப்போ நமக்கு என்ன விளங்குது மனிதனுக்கு தேர் உரிமை வழங்கப்பட வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால தான் அவனால் முடியாத விஷயத்தை அவன் செய்யக்கூடாது என்று மார்க்கம் அவனுக்கு அறிவுறுத்திருக்கக்கூடிய அதே வேளையில் நிர்பந்திக்கப்பட்டு எதையேனும் அவன் தவறே செய்து விட்டாலும் அது அவன் குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டான் என்கிற கருத்தும் சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பட் இந்த அதே நேரத்தில் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைனல் பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் பாவம் செய்யக்கூடிய எல்லோருமே என்ன செய்கிறாங்க விதியை தான் காரணம் காட்டுவான் தொழாமல் இருக்கிறவன்ட்ட போய் ஏன்டா நீ துளுவலை என் விதி நான் துளுவலை அப்படிம்பா பணக்காரன் செல்வம் வணங்கப்பட்டிருப்பவன் வா அதாவது ஆரோக்கியம் இருப்பக்கூடியவன் என்பா இவ்வளோ காசு பணம் இருக்குது உடம்புல ராகத்து இருக்குது அஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வா என்பா விதி நான் போல அதான் ஷேக் கேட்குறாங்க அற்புதமான கேள்வி ஏன்னா பாவம் செய்பவர்கள் மட்டுமே தான் விதியை காரணம் காட்டுகிறீர்களே தவிர நன்மை செய்கிற யாரும் நன்மைக்கு விதியை காரணம் காட்டுறதில்லையே யாராவது ஒரு தொழுகாளி கிட்ட போய் நீங்கள் ஏங்க தொழுகுறீங்க விதி நான் தொழுகிறேன் அப்படி அவர் சொல்லுவாரா இல்லை அல்லாஹ் கடமையாக்கி இருக்கிறான் தொழுகைங்கிறது முஸ்லீம்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற கடமை அப்படின்னு சொல்லுவாரா நீங்கள் எந்த தொழுகையாளிடத்தில் வேண்டாமானாலும் போய் கேளுங்க எந்த தொழுகையாளிட்ட வேண்டுமானாலும் போய் கேளுங்க நீ தொழு உரையா அதுக்கு என்னப்பா காரணம் அல்லது அல்லா அருள் புரிந்திருக்கிறான் தொழுகையின் மீது மூமின் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற கடமை அதனால தொழுகிறேன் ஆனால் பாவம் செய்பவர்கள் அவங்க கிட்ட போய் கேட்டால் நேக்காக என்ன சொல்லிடுறான் விதியை வந்து காரணம் காட்டிடுறான் அதுதான் வந்து ஷேக அற்புதமாக சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் பாவம் செய்பவன் தன்னுடைய பாவத்திற்கு விதியை காரணம் காட்டி தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது அதுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை பாவம் செய்யக்கூடியவன் தன்னுடைய பாவத்தை செய்வதற்கு விருப்பத்தோடு தானே வருகிறான் பாவம் செய்யறவன் இப்ப என்னென்ன மாதிரியான பாவங்கள்லாம் உலகத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு மது வருந்துதல் விபச்சாரம் செய்தல் அல்லது வட்டி வாங்குதல் பொருளாதார ரீதியாக மோசடி செய்தல் இப்படிப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க கவனிச்சிங்கன்னா அவனுடைய சுய விருப்பப்படி சுய தேர்வுப்படி தானே நடக்குது டாஸ்மா கடைக்கு நீ போக மாட்டேன்னு முடிவெடுத்து வீட்டில் உட்காந்தா குடிக்காம தானே இருப்ப இந்த இன்றைக்கு பல குடிகாரர்கள் குடிக்காமல் தானே இருக்கிறார்கள் கட்டாய ஊரடங்கில் நாட்டில் எவ்வளவோ அமளிதுமொழிகள் ஏற்பட்டு பல்வேறு விதமான விரும்பத்தகாத சகிக்க முடியாத சம்பவங்கள் நடைபெற்றாலும் பல தேசங்களுடைய பொருளாதார புள்ளி மிகவும் கீழே சென்று அதல பாதாளத்திற்கு சென்று கடுமையான ஒரு வறட்சிகள் ஏற்பட்
ஆனால் பொதுவாக மதுக்கடைகள் இன்றைக்கு மூடப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா கேளிக்கைகள் கூடாரங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா சினிமா தியேட்டர்கள் போன்ற அல்லாவுடைய சாபங்கள் இறங்கக்கூடிய இடங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா பப்புகளும் கிளப்புகளும் இன்றைக்கு மூடப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா அப்ப யோசிச்சு பாரு அப்ப அப்ப அவனுடைய விருப்பத்தின் பேர தான் அது நடக்குது அப்ப ஒருவன் இதை செய்யலாம் என்று நினைத்தால் செய்யலாம் செய்யக்கூடாது என்று முடிவெடுத்தால் செய்யாமல் இருக்க முடியுமா இல்லையா அப்ப அதுதான் சேகர் சொல்றாங்க அதே போன்றுதான் அண்ணல்லாக சாலா கத்தரக அலைகி இது பாவம் செய்வோம் தன்னுடைய பாவத்திற்கு விதியை காரணம் காட்டுகிறானே அவன் வந்து அதாவது இதற்கு எதிரான விஷயத்தை எல்லாம் விதித்திருக்கிறான் என்று ஏன் அவன் சிந்திக்க கூடாது உதாரணமா இதுல ஆயாலும் அகதுன் கொதர் அல்லாஹி தாலா இல்லாபாத மகதூருகி எந்த விதியை இவன் காரணம் காட்டுகிறானோ அந்த விதி நடந்து முடிந்ததற்கு பிறகுதானே இதை விதி என்று சொல்கிறான் இன்னைக்கு சொல்ல முடியுமா ஒருத்த இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நாளில் உட்கார்ந்து கொண்டு நாளைய தினம் இது என்னுடைய விதியில் நடக்கும் நாளைக்கு மதியம் இரண்டு மணிக்கு இது என்னுடைய விதியில் நடக்கும் நாளைக்கு மதியம் மூன்று மணிக்கு என்னுடைய விதிப்படி நான் போய் மது அருந்து போகிறேன் நாளைக்கு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு என்னுடைய விதிப்படி நான் சினிமா தியேட்டருக்கு போக போகிறேன் இன்னைக்கு யாராவது சொல்ல முடியுமா அவன் பிளான சொல்ல முடியும் ஆனா விதினு சொல்ல முடியாது அப்ப விதிங்கிறது எப்ப காரணம் காட்டுறான் நடந்து முடிந்ததற்கு பிறகுதான் காரணம் காட்டுகிறான் அப்ப ஏ நீ உண்டைய விதியில் நன்மை ஒன்று விதிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று நினைத்துக் கொண்டு நீ நன்மையை செய்யக்கூடாது அப்ப அதுதான் அல்லா சுபானு தாலா முப்பத்தி ஒன்றாம் அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்திலே செய்தியாக சொல்கிறான் ஒமா தத்ரி நப்சும் மாதா தக்சிபுகதா எந்த ஒரு ஆன்மாவும் நாளைய தினம் என்ன சம்பாதிக்கிறது என்பதை அறிய முடியாது அப்போ கைஃபு எஸ் ஏஹுல் எஹ்திஜாஜு பி ஹுஜத்தி லாயாலு முஹல் முஹ்தஜு பிஹா ஹீன் எக்தா மிஹி அலா மஹ்தர் பிஹா அன்பு எதை இவன் செய்யக்கூடாது என்று தடுக்கப்பட்டிருக்கிறானோ அதை செய்யும் போது மட்டும் எப்படி இவன் விதியை ஆதாரமாக காட்ட முடியும் அப்போ பாவம் செய்யக்கூடியவன் தன்னுடைய பாவத்திற்கு ஆதாரமாக விதியை காட்டக்கூடியாது காட்டக்கூடாது என்று காட்ட முடியாது என்று நேரடியாக ஆறாவது அத்தியாயத்தின் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது சனத்தை பார்த்தா புரியும் அதே போன்று பாருங்க விதியை காரணம் காட்டி பாவம் செய்யும் மனிதரிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் அப்படின்னு தலைப்பு போட்டு ஷேக் ஒரு அற்புதமான சில கேள்விகளை கேட்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமானது உதாரணமா உனக்குள்ளில் ஆசியல் முஹ்தஜிபில் கதர் விதியை காரணம் காட்டி பாவம் செய்வோனை பார்த்து நான் கேட்கிறேன் லிமாதா லம் தக்தம் அல தாத்தி முகத்திரன் கதபஹாலக் விதியை காரணம் காட்டி தவறு செய்யக்கூடிய நீ அதே விதியை காரணம் காட்டி ஏன் நன்மை செய்யக்கூடாது இப்படிதானே விதியை காரணம் காட்டி தீமை செய்யக்கூடிய நீ அந்த விதியை காரணம் காட்டி ஏன் நீ வந்து நன்மையா நன்மையை செய்யக்கூடாது ஏன்னா ரெண்டுமே விதிப்படி தானே நடக்கிறது அதனாலதான் பாருங்க நபி சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சகாபாக்கலிடத்தில் ஒரு முறை உங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் அவருடைய இருப்பிடம் சொர்க்கத்திலா அல்லது நரகத்திலா என்பது தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிறார் யாரா இருந்தாலும் உங்கள்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவருடைய இருப்பிடம் சொர்க்கத்திலா நரகத்திலா என்பது தீர்மானிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சாபங்கள் கேட்கிறாங்க அஃபலா நச்சக்கிழு உனது அமல் நாங்கள் அப்படி என்றால் இந்த விதியை நாங்கள் சார்ந்து அமல்கள் செய்யாமல் விட்டுவிடலாமா அப்படி சொல்றாங்க லா இல்லை அமல்கள் செய்யுங்கள் ஒவ்வொருவரும் எதற்கென்று படைக்கப்பட்டிருக்கிறாரோ அது அவருக்கு லேசாக்கப்படும் அப்போ நீ உன்னுடைய மனசுல நான் நன்மையான விஷயத்திற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நல்லெண்ணம் கொண்டால் நிச்சயம் நீ நன்மையின் பக்கம் வருவாய் நீ நன்மைகளின் பக்கம் திரும்பாமல் தீமைகளையே நினைத்துக் கொண்டு தீமைகளையே விரும்பிக் கொண்டு தீமைகளை ஆசைப்பட்டுக் கொண்டு தீமை செய்பவர்களுடைய சேர்ந்து கொண்டு தீமை செய்யக்கூடிய இடங்களுக்கே நீ போய் கொண்டிருந்தால் உனக்கு எப்படி நன்மையின் பக்கம் கவனம் வரும் அப்ப அதை நம்ம ஒரு விஷயமா புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து இன்னொரு ஒரு கேள்வி வடக்கூலில் ஆசியல் முஹ்தஜ் பில் கதர் விதியை காரணம் காட்டி பாவம் செய்பவனிடத்திலே நாம் இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறோம் லவ் குந்த துரீது சஃபர் அபிலி மக்கா ஒகான் அலஹா தரிகானி மக்காவிற்கு நீ பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கிறாய் அதற்கு இரண்டு பாதைகள் இருக்கிறது ஷேக் வந்து சவுதியில் இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க மக்காவை வந்து ஒரு ஆதாரம் காட்டுறாங்க ரியாதுல இருந்து மக்காவுக்கு போகணும் அப்படின்னா தொலைதூர பிரயாணம் தான் இப்ப அந்த பிரயாணத்துக்கு நீ போகணும் அப்படின்னா அக்பரக்க சாதிக்கு ஒரு உண்மையான ஒரு நண்பன் உனக்கு சொல்லுகிறான் அண்ணா அகதகுமா முகவுன் சாபுன் ஒசானி ஆமினுன் சகலுன் அப்பா மக்காவுக்கு நீ இங்க இருந்து போறோம்னா ரெண்டு ரூட் இருக்கு ஒரு ரூட் ரொம்ப இலகுவானது ரொம்ப பாதுகாப்பானது இன்னொரு ரூட் ரொம்ப கரடு முரடானது ரொம்ப கஷ்டமானது பாதுகாப்பு இல்லாதது அப்படின்னு உனக்கு சொன்னா நீ எந்த ரூட்ல போவேன்னு பாதுகாப்பான இலகுவான பாதையில் தானே சொல்லுவாய் அந்த கரடு முரடான கஷ்டமான பயம் ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதையில நீ போக மாட்டாய் தானே நீ அப்ப என்ன செய்யணும் விதியை காரணம் காட்டி தவறு செய்பவன் என்ன செய்யணும் என் விதி என்ன நடக்குது நான் பாக்குறேன் என் விதிப்படி நான் வந்து இந்த கஷ்டமான ரோட்ல தான் நான் போவேன் பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அபாயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த நான் பாதையில தான் போவேன்னு சொல்லுவியா
ونقول له ايضا لو عرض عليك وظيفه ثانيه இரண்டு வேளைகள் உனக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது ரெண்டு ஜாபுக்கு உனக்கு ஆஃபர் வருது இஹதாஹுமா தாச் முர்தபின் அக்ஸர் ஒரு வேளை அதிக சம்பளம் கொண்ட நல்ல கண்ணியமான நீ விரும்ப கூடிய ஒரு வேளை ஃபைன்னக சௌஃப தாமல் ஃபீஹா தூன நாக்கிஸ அந்த வேளையில நீ சேந்து சேந்து சேந்துட்டா உனக்கு எந்த குறைகளும் இல்லாம சம்பளம் போனஸ் ஓடி டியூட்டி இப்படி என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாம் உனக்கு கிடைக்குது என்ன இன்கிரிமெண்ட் எல்லாம் கிடைக்குது ரெண்டாவது வேலை ஒன்று இருக்குது அதில் அதெல்லாம் கிடையாது அதில் வந்து என்னது உங்க உங்க கிரேடுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு வேலை நீ பிஇ முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வந்திருப்ப அங்கே போனால் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸில் தான் வேலை பார்க்கணும் சரியா நீ நிறைய லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி படிச்சிருப்ப ஆனால் இங்கே வந்தால் உனக்கு சம்பளம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரியால் தான் ஏன்னா எந்த இன்க்ரிமெண்ட்டும் கிடையாது எட்டு மணி நேரம் டியூட்டிலாம் கிடையாது எட்டு மணி நேரமும் வேலை செய்யணும் திடீர்னு பத்து மணி நேரமும் வேலை செய்யணும் திடீர்னு பன்னெண்டு மணி நேரமும் வேலை செய்யணும் வார விடுமுறையெல்லாம் கிடையாது நாங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தால் லீவ் கொடுப்போம் இல்லாட்டா லீவ் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு உனக்கு ரெண்டு ஆஃபர் வருது எந்த ஆஃபர் எடுப்ப இல்ல என் விதிப்படி அப்படின்னு சொல்லி இங்க ரெண்டாவது வேலையை கையில் எடுப்பியா அல்லது ரொம்ப சிறப்பான சம்பளம் நல்ல உனக்கு ஓட்டி கொடுக்கப்படுகிறது ஓவர் டைமுக்கு சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்கப்படுகிறது பதவி உயர்வு கொடுக்கப்படுகிறது வருட வருடம் உனக்கு விடுமுறை தரப்படுகிறது வார விடுமுறை சரியாக தரப்படுகிறது எட்டு அவர்ஸ் தான் டியூட்டி அந்த வேலைக்கு போவியா அந்த வேலைக்கு தானே போவே அப்ப அதே மாதிரி நன்மையான விஷயத்துக்கு என்ன செய்ய தீமையான விஷயத்துக்கு விதிய காரணம் காட்டி தீமைகள் செய்யாம நன்மையான விஷயத்தின் பக்கம் வாங்குறேன் மருந்துகள் <laughs> அப்படிதானே காலையில் எந்திரிச்சு பள்ளிவாசலுக்கு வானா வர்றது இல்லை நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு தாண்ட உடனே காலையில் நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் வாக்கிங் போனால் தான் சுகர் குறையணுன்னே எப்படி ஓடுறான் அதுவும் நம்ம ஊரில் நான் இழுத்துக்கிட்டு ஓடுவான் நிறைய பேர் பள்ளிவாசல் பக்கம் வராதவன் முஸ்லீமாக இருந்து கொண்டு அல்லா காப்பாற்ற வேண்டும் அப்போ உடலில் ஒரு பிரச்சனைனா நீ விதியை காரணம் காட்டுறது இல்லை தெளிவாக போத்தானே செய்கிற அப்போ உள்ளத்திலே உள்ள பிரச்சனைக்கு ஏன் விதியை காரணம் காட்டுகிறாய் இப்படி சே வந்து என்ன செய்கிறாங்க நமக்கு அற்புதமான ஒரு கேள்விக்கு அப்போ இப்படியெல்லாம் நம்ம சிந்திக்கும் போது உலக விஷயங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யறதில்லை யாரும் விதியை காரணம் காட்டுவதில்லை விதிப்படி நடக்கட்டும்னு கல்யாணம் வயசானவனு பேசாம இருந்துடுறியா கரெக்டா பருவம் அடைந்தவுடன் திருமணம் பண்ணணும்ட்டா பண்ணிக்கிறோமா இல்லையா விதிப்படி நடக்கட்டுமேனு குழந்தை பெற்றுக்காம இருக்கிறோமா குழந்தை பெற்றுக் கொள்வது கொஞ்சம் தாமதமானால் எப்படி மருத்துவர்களை பார்க்கிறோம் அதுக்குண்டான பத்தியங்களை நோக்கி போகிறோம் படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்கல வீட்லயே உட்காரோம் விதிப்படி நடக்கும் அப்படின்னு உட்காந்துடுறோமா எப்படி ஏறி இறங்குறோம் எத்தனை மாம மச்சான பிடிக்கிறோம் வெளிநாட்டில் உள்ள எத்தனை நண்பர்கள் தொலைபேசியில தொடர்பு கொள்றோம் எத்தனை இடங்களில் நம்முடைய சிவிக்களை பார்வர்டு பண்றோம் இப்போ உலக விஷயம்னு வரும்போது எவனும் விதிய காரணம் காட்டுறதில்ல மதியை வச்சு பொழைச்சிக்க நினைக்கிறோம் மார்க்கம் என்று வரும்போது மட்டும் விதிய காரணம் காட்டி தப்பிப்பது அயோக்கியத்தனம் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஷேகனை சேர நமக்கு கேள்வி கேட்கறேன் அப்போ இறுதியா ஒன்னு என்ன அடுத்து இந்த விதி விஷயத்தில் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் விதியின் நன்மையும் தீமையும் அல்லாவின் புறத்திருந்து நடக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய அதே வேளையில் அல்லாஹோடு தீமையை என்ன செய்யக்கூடாது இணைக்க கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கும் அல் ஹைரும் இன் அல்லா வர்ஷரும் இன் அல்லான்னு சொல்லக்கூடாது நன்மை அல்லாவின் புறத்திருந்து வருகிறது தீமை அல்லாவின் விதிப்படி நடக்கிறதுன்னு சொல்லணும் அதுக்கு ரெண்டுக்கு ஒரு நுணுக்கமான வித்தியாசம் இருக்கு ஏன்னா அல்லா வந்து நல்லவன் அவனிடத்தில் நல்ல விஷயங்கள் மட்டும்தான் இணைக்கப்பட வேண்டும் தீமையான விஷயங்கள் அவனிடத்திலே இணைக்கப்படக்கூடாது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கூட ஒரு துவாவிலே சொல்லுகிற போது வஷர்ரு லைச இலை தீமை என்பது உன்னிடத்தில் இல்லை ஏன்னா இப்போ ஒரு மனுஷன் வந்து ஒருத்தனுக்கு தீமை இழைக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா தீமைங்கிறது அவங்ககிட்ட இருக்க போய் தான் அந்த தீமையை பிறருக்கு கிடைக்கிறான் இப்படிதானே ஒரு ஒருத்தன் ஒருத்தன் மேலே பொறாமப்படுறான் ஒருத்தனுடைய முன்னேற்றத்தை தடுக்கிறான் அதெல்லாம் அவனுக்கு தீமை அந்த தீமை இவன் புறத்திருந்து அவனுக்கு நிகழுகிறது என்றால் மனிதனிடத்தில் தீமை இருக்கிறது அதனால போய் நிகழுது ஆனால் அல்லாவுடைய நாட்டுப்படி மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த தீமைகள் நடக்கிறது என்று சொன்னால் அப்ப அந்த தீமைகள் அல்லாவின் கிட்ட இருந்து வந்துச்சு நம்ம சொல்லக்கூடாது அல்லாவின் விதிப்படி வந்துச்சு அல்லா ஏன் விதிப்படி ஏற்படுத்தினா அது சில நியாயங்களுக்கு அது சில பல அது வந்து நமக்கு நல்லா சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும் அப்படிதானே உடல்ல ஒரு நோய் ஒருத்தனுக்கு வர்றது அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அது கஷ்டம் தான் ஆனா அந்த நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு என்ன வருது அடக்கம் வரும் அந்த நோய் வந்ததற்கு பிறகுதான் அவனுடைய மனைவியினுடைய முக்கியத்துவம் என்னங்கிறது
ஆண் என்கிற ஆண் ஆதிக்கத்திலே தெரிந்து கொண்டிருந்தவன் உண்மையாலுமே மனைவியினுடைய சிறப்புகளை பல இடங்களில் கணவன்மார்கள் எப்போது புரிகிறார்கள் என்றால் கொஞ்சம் ஆடி அடங்கக்கூடிய பருவத்திலே மீசை தாடிகள் எல்லாம் நரைத்ததற்கு பிறகு என்ன செய்யறான் பொண்டாட்டி மருந்து எடுத்து கொடுத்தாதான் நமக்கு சுகமாகுங்கிற ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வரும்போதுதான் மனைவியின் அருமையும் பெருமையும் பல பேருக்கு புரிகிறது அப்போ இந்த நோய் வந்தவனை தானே நீ திருந்துற பல விஷயங்கள் அப்படித்தான் இப்போ இந்த கொரோனா விரும்பத்தகாத ஒன்றுதான் ஆனால் அந்த கொரோனா வந்ததற்கு பிறகு நாட்டில் எவ்வளவு நன்மைகள் இதோ சங்கிகளும் வங்கிகளும் சொங்கிகளும் பேசாமல் இருக்கிறானா இல்லையா அன்றாடம் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக விஷம விஷயங்களை செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் சிஏஐ பற்றி இன்னைக்கு எவனும் பேசுறதில்ல என்சிசி பற்றி எதுவும் பேசுறதில்ல அமித் ஷா என்ன ஆனார்னே தெரியல அப்போ கொரோனா வந்து அது ஏற்படுத்திய அமளி துமளிகளில் எத்தனையோ பாரங்களும் பார தூரங்களும் இருந்தாலும் நன்மைகளும் நடக்கத்தானே செய்யறது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்னதை போல இன்றைக்கு கேளிக்கைகள் எல்லாம் எங்கே போச்சு சினிமா தியேட்டர்கள் எங்கே மதுபான கடைகள் எங்கே டாஸ்மாக்குகள் எங்கே கிளப்புகள் எங்கே பப்புகள் எங்கே ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றாக குடித்து கொண்டு கும்மாலம் இட்டு கொண்டு கூத்தடித்துக் கொண்டிருந்தார்களே எங்கே போனது அப்போ ஒரு சில கஷ்டங்கள் வரும்போதுதான் யதார்த்தங்களை மனிதர்கள் புரிவார் என்பதற்காக அல்ல என்ன செய்யறா ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறான் ஒரு ஆசிரியர் மாணவனை அடிக்கிறார் எதற்காக அடிக்கிறார் எதுக்காக அடிக்கிறாரு அவன் திருந்த வேண்டும் இந்த அடியின் மூலம் அவன் என்ன செய்யணும் அவனுடைய தவறை உணர வேண்டும் எதிர்காலத்தில் மீண்டும் அந்த தவறை செய்யக்கூடாது அந்த மாதிரி அல்லாஹுடைய விதிப்படி தீமைகள் நடக்கிறதுன்னு தான் நம்ம சொல்லணுமே தவிர அல்லாஹு இடத்தில் என்னாவது தீமைகள் இருக்க நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது அதனாலதான் இந்த குணூத் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு துவாக்களிலே கூட நீ விதித்த தீமையிலிருந்து என்னை பாதுகாப்பாயா உன்னுடைய தீமையிலிருந்து என்னை பாதுகாப்பாயா அப்படி இல்ல நீ விதித்த தீமையிலிருந்து என்னை பாதுகாப்பாயாக நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அதனால நன்மையை அல்லாஹோடு இணைப்பதை போல் தீமையை அல்லாஹோடு இணைக்க கூடாது தீமை அல்லாவின் நாட்டப்படி அல்லாவின் விதி படி நிகழ்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டுமே தவிர நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது தீமை அல்லாஹின் புறத்து அதாவது அல்லாஹுவிடம் தீமை இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது அப்ப இதெல்லாம் என்னது விதிகள் குறித்து நாம் அறிய வேண்டிய முக்கியமான பாடங்கள் அப்ப விதி என்பது நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான விஷயம் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சொன்னதைப் போல விதியினுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஹைவேவில் டிராவல் செய்யக்கூடிய அப்படியே வேகமான பாதையில் அதிவேக பாதையில் பயணம் செய்யக்கூடிய மாதிரி அதுல நம்ம எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போனோமோ அவ்வளவு ஸ்பீட்ல போனோம் எவ்வளவு ஸ்லோவா போனோமோ அவ்வளவு ஸ்லோவா போனோம் அந்த வேகத்தை அதிகரித்தாலும் பிரச்சனை தான் வேகமாக போக வேண்டிய இடத்தில் நம்ம வேகத்தை குறைத்துக் கொண்டாலும் பிரச்சனை தான் இப்ப அந்த மாதிரி விதி குறித்த அந்த கோட்டில் அந்த நேர்கோட்டில் எப்படி நம்ம பயணிக்க வேண்டும் அப்படி பயணிக்க வேண்டும் விதியை குறித்து அதிகமாக சிந்திக்க கூடாது அதிகமாக தர்க்கம் செய்யக்கூடாது அதிகமாக கேள்வி கேட்கக்கூடாது எல்லாம் அல்லாவுடைய நாட்டப்படி தான் நடக்கிறது அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனால் மனிதனுக்கு அல்லா சுவானத்துல சுய தேர் உரிமைகளை கொடுத்திருக்கிறான் அந்த தேர் உரிமைகளை நம்ம உலக விஷயத்திற்கு லாபகமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் ஆனால் மார்க்க விஷயம் என்று வரும்போது பாவங்கள் என்று வரும்போது விதியை காரணம் காட்டி பலரும் தப்பிக்கிறார்கள் அது முட்டாள்தனமான ஒரு வாதம் என்பதை ஷேக் அவர்கள் அறிவுபூர்வமான பல கேள்விகள் மூலம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி விதியினுடைய முக்கியமான ஒரு அம்சம் நன்மைகளை மட்டும்தான் அல்லாஹுவிடம் இணைக்க வேண்டும் தீமைகளை அல்லாஹுவோடு சேர்க்கக்கூடாது அப்ப உலகத்தில் நடைபெறக்கூடிய தீமைகளை குறித்து குறித்த வரைக்கும் எப்படி நம்ம புரியணும்னா அது அல்லாவுடைய நாட்டப்படி நடக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஆதாரமாக முப்பதாவது அத்தியாயத்தின் நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் அதில் அல்லா சொல்லுகிறான் லஹர் அல் ஃபசாது பில் பர்ரி வில் பஹ்ரி விமா கசபத் ஐதின்னாஸ் மனிதர்கள் செய்த பாவங்களின் விளைவாக தரையிலும் கடலிலும் குழப்பங்கள் வெளிப்பட்டு விட்டது அமிலு அவர்கள் செய்த பாவத்தினுடைய பலனை பலனில் கொஞ்சம் அவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் அவர்கள் மீண்டு வர வேண்டும் அப்போ அல்லா வந்து இப்படி சோதனைகளை தருகிறார் என்றால் இந்த சோதனைகளை கண்டு உடனே மனித மனம் அல்லாவின் பக்கம் திரும்பிவிட வேண்டும் பாவ மன்னிப்பில் ஈடுபட்டு விட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அல்லாஹ் இது போன்ற பாதிப்புகளை குழப்பங்களை பூமியில் ஏற்படுத்துகிறானை தவிர அவனோடு பாதிப்புகளை குழப்பங்களை தீமைகளை என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம இணைக்கக்கூடாது காரணம் அல்லாஹ் எல்லா தீமைகளை விட்டும் எல்லா பலகீனத்தை விட்டும் தூய்மையானவன் அப்படிப்பட்ட அடிப்படை என்ன செய்யணும் நம்ம நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அப்போ நம்பிக்கை என்பது அகிதா என்பது ரொம்ப முக்கியமானது அது எந்த முறைப்படி நம்ம இடத்தில் இருக்க வேண்டுமோ அந்த முறைப்படி இதை அமைத்துக் கொள்வோம் அல்லாஹனுடைய அருளை பெறுவோம் வெற்றி பெறுவோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து Hola, dale.